Qué bueno estar acá esta tarde reunidos como familia que somos. Quiero que me acompañen y le den una bienvenida a todos aquellos amigos que nos siguen en línea por todas partes del mundo. Démosles un buen aplauso. Bienvenidos también. Qué bueno que estás acá con nosotros. Estás en casa. Claro, pensaba mientras escuchaba esta canción cómo algunos de nosotros o muchos de nosotros teníamos literalmente una sentencia de muerte sobre nuestras vidas en muchas áreas en el matrimonio en la salud en muchas áreas y ese es el plan del enemigo porque la biblia dice Jesús dijo algo así como el enemigo vino para hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y entonces si entiendo bien el mensaje del evangelio es uno en donde sin importar cuál haya sido la sentencia 
espiritual que había sobre nosotros o en cualquier otro aspecto Jesús vino a traer gozo, nueva vida y esperanza en vez de la muerte y del luto y eso lo que quiere decir para nosotros hoy es que bueno es una manera muy poética de decirlo pero puedo danzar sobre la tumba donde el enemigo quería enterrarme puedo danzar porque Jesús me ha dado una vida nueva y este servicio esta reunión se trata de que es posible comenzar de nuevo es posible dejar un pasado atrás es posible levantarse de esos designios de la vida y del mundo para decir yo no vuelvo atrás yo voy a seguir a Cristo hasta el final porque él está conmigo así es gracias señor queremos comenzar esta reunión leyendo un salmo de alabanza un salmo en donde eh, precisamente el salmista David lo escribe en un momento donde un rey enemigo él se fue a refugiar cuando él estaba huyendo del rey Saúl va a refugiarse con este rey y cuando este rey descubrió realmente los planes de David dice que también lo echó de su presencia yo no sé si algunos de ustedes se han sentido que no son de ningún lado que llegan a este país y no se sienten de este país y pero regresan a su tierra pero tampoco ya le dicen pero por qué cambiaste de acento porque estás diferente bueno yo creo que David estaba precisamente en esta situación no era bienvenido en Israel y en el otro lugar lo había arrojado el rey Abimelec pero de, independientemente de cómo se sienta uno o la situación que uno está enfrentando el salmista dice y escribe esto el rey bueno David dice bendeciré al Señor en todo tiempo me quieran o no me quieran me reciban con los brazos abiertos o me den una patadita de despedida lo alabarán siempre mis labios mi alma se gloría en el Señor lo oirán los humildes y se alegrarán Engrandezcan al Señor conmigo Vamos una persona que dice vamos a adorar a Dios Yo no sé quién de tu casa se levantó y dijo sabes qué, Hoy vamos a alabar a Dios Mi casa y yo serviremos al Señor Vámonos no importa cómo esté la cosa Y así dice engrandezcan al Señor conmigo Y exaltemos a una a una voz vamos a exaltar su nombre porque yo busqué al Señor y Él me respondió y Él me libró de todos mis temores Él está en una situación de angustia pero Él dice pero como yo tengo un testimonio de lo que Dios ha hecho atrás En esta ocasión la mano del Señor no se quedará corta la mano de Dios porque su nombre es fiel Y cuando su nombre es fiel quiere decir que es el mismo ayer Hoy y por siempre Vamos iglesia vamos a adorar al Señor Vamos a buscarlo Vamos a exaltarlo Porque Él es bueno Y porque Él seguirá siendo bueno Y porque su nombre es digno de toda alabanza Hoy venimos aquí y puedes venir a pedir Puedes esperar recibir Y sí, todos vamos a recibir Porque dice la palabra de Dios Que ninguno sale con manos vacías Cuando entra a la presencia de Dios Pero ubiquémonos iglesia Hoy estamos aquí porque Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí Y abrió un camino directo al Padre No necesitamos intercesores, no necesitamos favorcitos de Dios Necesitamos ir a encontrarnos con nuestro Padre Celestial Que está aquí para encontrarse contigo y para darnos su, la bendición de su presencia Así que ahí donde estás, abre tus manos al Señor y dile Señor Jesús Hoy te doy gracias porque hoy puedo entrar a la presencia del mismo Rey de Reyes y Señor de Señores Y habitar confiadamente aquí por ese sacrificio Gracias Señor porque hoy tú me regalas tu presencia Y si tu presencia está conmigo yo no necesito nada más Si tu presencia está conmigo Señor yo sé que puedo estar tranquilo Yo sé que mi alma puede descansar yo sé que puedo encontrar reposo en ti Pero hoy Señor levantamos una adoración A una sola voz, un solo canto Señor Para decir no hay Dios como tú Padre tú eres digno de toda alabanza Y de toda adoración 
Hoy levantamos tu nombre Señor y te decimos grande eres Tú estás sentado en el trono Señor tú, tú eres fiel Siempre lo has sido y siempre lo serás Y hoy tu pueblo Señor canta alabanzas y adoración Y mientras adoramos tu nombre tú Señor te mueves en medio nuestro Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Les bendecimos iglesia
a cerrar los ojos unos minutos y disfrutar la presencia del Señor que está aquí y vamos a dejar de lado las, las luces la música quién está a mi izquierda o derecha y ábrele las manos del corazón más que nada eh, ábrete al abrazo de Dios de la presencia de Dios porque nuestras canciones son una invitación como bien lo decía la canción hace un minuto eres bienvenido revelanos abre nuestros ojos a la belleza y a la santidad de tu presencia es una invitación pero eso es como abrir como hacer una tarjeta para alguien que amas entregarla que la lea y qué sigue después de eso bueno uno espera una respuesta sí o no Se espera simplemente un gracias a veces y nuestra adoración es una invitación ¿cuál es la respuesta del Señor? Él está aquí dile toma tu lugar y respira hondo y permítele a Él tomar ese lugar que le has dicho que quieres ¿sí? algunos estamos secos necesitamos del agua de tu Espíritu algunos estamos Batallando con tristeza necesitamos Señor de tu consuelo, de tu fuerza Señor. Toma tu lugar aquí. Sabemos Señor que tú vives y te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo lo que dices. No queremos solo cantarlo, queremos vivirlo, aquí estamos Señor. Quiero palparte más cerca Señor Toma control Toma tu lugar En mi familia, en esta situación En estas cosas que ocupan mi mente Mientras cantábamos Toma tu lugar Queremos más de ti Tú tienes un lugar Que solo tú puedes tomar Toma tu lugar Esta es tu iglesia y tú Tienes un lugar único aquí Eres el Rey entre nosotros Eres el Padre de nuestro corazón Abre mis ojos para tu presencia Abre mis oídos para tu voz Abre mi alma a la luz de tu presencia Te doy gracias Señor, te amo Señor Fuerza mía y roca mía mi refugio, mi castillo, mi libertador. Eres el salmo que canto en la noche. Eres la fuerza nueva que me invade cuando creo en ti, Señor. Eres la luz al final del túnel. Eres el día que brilla después de la noche. Eres quien enjuga mis lágrimas. Eres mi gozo, mi victoria, mi abogado, mi defensa. Eres mi fuego, un muro de fuego alrededor de mí. Eres mi adoración, eres mi vida, Señor, es todo, todo. Quiero conocerte, quiero hoy palparte más cerca. 
eres mi libertador, aleluya. Que le cante su iglesia, que le adoren sus ángeles, que toda la tierra le cante, los mares, las montañas, los árboles aplaudan, alabanza a nuestro Dios, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, Él se sienta en medio de las alabanzas de su pueblo, quien dice aleluya. mi Señor te amo, te amo te amamos, te adoramos te reconozco en mi vida Señor quiero sentirte pero eres más real que mis sentimientos quiero palparte pero eres más profundo y real que mis sentidos, te amo Señor, reconozco que eres la lámpara que enciende las tinieblas y las espanta en mi vida y recibo de ti paz, recibo de tu presencia Hoy bendigo a tu pueblo Señor hoy bendigo a tu pueblo Señor tu mano de sanidad toque al que está enfermo y lo levante en el nombre de Jesús Rey de Reyes Señor de señores al que está en opresión que entre en libertad en el nombre de Jesucristo porque para eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras de las tinieblas hoy recibimos gozo y fuerza nueva respiramos el aire del Espíritu Santo que está soplando en este lugar somos nuevos y tenemos esperanza nos resistimos a caminar en los caminos antiguos escogemos el camino del Señor escogemos la ley del Señor escogemos amar la palabra del Señor escogemos, escogemos amar la voluntad de Dios para nuestras vidas le decimos no al mundo y sí a Cristo le digo sí al futuro que Él ganó para mí le digo no al pasado yo decido adorar a Cristo yo decido honrarle a Cristo yo decido proclamar quién es Él en mi vida no lo negaré lo voy a proclamar con mi vida en el nombre de Jesús bendigo a cada familia a cada matrimonio a, a nuestros hijos a nuestras hijas porque son simiente de bendición sobre esta tierra se cortó la maldición somos una nueva generación una generación de esperanza lo que nuestras familias no lo lograron Señor tú eres quien nos ayuda a hacerlo Conquistaremos tierras que no imaginamos ser posible conquistar Porque tú estás con nos nosotros Señor Mi Dios es el que fortalece mis manos para la batalla Y hace mis pies ágiles para caminar sobre lugares altos sin tropezar Vamos hacia adelante y no hacia atrás Vamos hacia arriba y no hacia abajo Vamos de victoria en victoria Y de gloria en gloria En el nombre de nuestro Señor Jesús ¿Quién dice amén a eso en esta tarde? Dáselo fuerte al Señor Gracias Señor Gracias Señor 30 segundos, tómele la mano a alguien cerca suyo, si es, le tiene confianza, claro. Si no, pues míralo, Dios te bendiga. Padre, te bendigo al que está a mi izquierda y a mi derecha. Gracias, salud y provisión para cada uno, cualquiera que sea la necesidad que haya aquí. Señor, oro que tu Espíritu Santo que sabe, llene esa necesidad como nadie lo puede hacer en el nombre de Jesús, porque creo lo que dice tu palabra. Tú eres suficiente para mí, Señor. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres mi gracia y mi fuerza. Así es que levanto Señor el corazón, las manos de cada persona que está aquí, los que miran por televisión o por internet, en el nombre de Jesús hay victoria y hay ayuda que viene para ti en el nombre de Jesús. Tu ayuda viene de camino, 
en el nombre de Jesús tienes esperanza no quedarás en vergüenza vas a caminar en la gloria del Señor y en la victoria del Señor en el nombre de Jesús quien dice sí a eso hoy gracias Señor Gracias Señor ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? ¡Uh! Amén, gracias Por favor tome su lugar Bienvenidos a todos aquí a la casa de Dios A Lakewood, su casa Y como es costumbre los domingos Nos encanta conocerles, saludarles Sobre todo si usted está aquí por la primera vez Queremos saludarlo Si es así por favor levante su mano Para reconocerle Mire por favor todas esas personas Que están aquí bienvenidos Algunos vienen de fuera Por acá también habrán personas que nos visitan Bueno bienvenidos todos los que están aquí En la casa del Señor Bueno hoy estamos honrados Nos sentimos honrados Porque tenemos a una familia Muy especial que nos está acompañando Y quiero que le dé un fuerte aplauso al pastor Guille y a su esposa Por favor pasen adelante ¿Cómo están? María Ay. Contentos <ríe> María Esther Yo le iba a decir Maripaz Bueno María Esther, perdona, disculpa no, 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 no. Y Guille, bueno como pueden ver ¿Cómo estás Guille? Bienvenido Bien. Bien, bien, muy bien. bien. Bendecido. Bendecido. Bueno, si lo escuchan hablar así es porque yo siempre digo que ellos hablan en la versión Reina Valera. Vosotros sois, estáis, vienen de Madrid, ¿verdad? Están Correcto. viviendo en Madrid. Sí. Muy bien, denles un aplauso a esa bella familia. Y tuvimos el honor de conocerles hace varios años y, y Guille y su esposa, aparte de ser pastores, fundadores también de varias iglesias. En, en España eh, Ellos están aquí Porque van a dar un taller para padres Que queremos animarles Y se llama Hijos Bueno el libro que él escribió es Hijos de una tierra sin nombre y es La realidad de los hijos De inmigrantes Y algunos se identifican con eso Algunos tienen nietos, hijos de inmigrantes Bueno yo quiero que nos cuentes Y, y con esto quiero hacerle una pregunta a, a Guille Guille ¿De dónde eres tú? La famosa pregunta Porque cuando tú le haces esa pregunta a un CTC Yo tengo ¿Un que detectar ¿Un CTC que es? ¿Un, un chico? chico o chica de tercera cultura Ok, CTC Eso es, uh -huh. es Muy decir, bien. yo tengo que determinar en milisegundos Qué es lo que quieres escuchar Quieres escuchar que nací en Cuba Quieres escuchar que me crié en Panamá ¿Quieres escuchar que estudié en Estados Unidos? ¿Quieres escuchar que llevo 45 años? ¿Qué es lo que quiere escuchar esa persona? ¿De dónde son tus papás? Eso ya me ayuda más. Mm, Mis padres bien. fueron gringos. Mis padres fueron de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, sí, la pregunta para un CTC es más bien, ¿dónde naciste? Muy Entonces, bien. eso sí te lo puedo responder inmediatamente. ¿En Cuba? Cuba. Dijiste. ¿Pero de dónde te sientes? Panameño. Yo soy panameño. panameño. Ok, cuéntanos un poquito por qué eres panameño. ¿A qué edad tú llegaste a Panamá? Llegué a Panamá cuando tenía seis semanas de vida. Oh. Y mis padres determinaron que había terminado su tiempo en Panamá cuando yo tenía unos 15, 16 años. Se volvieron a mudar a Estados Unidos, que supuestamente es mi patria. Uh -huh. Yo hablaba español, muy poco inglés, me eduqué en un contexto panameño y era una mudanza muy difícil, horrible, horrible, horrible. Y cuéntanos cuando estabas en Panamá, ¿cómo fue esa crisis de cultura dentro de tu casa? Porque tienes a padres rubios, eh, rubios como la mantequilla, <risa> decía una canción, pero luego tú te pones, eh, eres criado, panameño. eres panameño. Entonces, ¿cómo panameño. hay esas dos culturas dentro de la casa? ¿Hubo algún conflicto? Bueno, como adolescente siempre hubo algún conflicto. ¿Por qué? Porque yo vengo de que en ese entonces eran barrios muy humildes. Río Abajo, Parque Lefebre, Sabanas. Entonces, en mi barrio siempre tienes una forma de andar. ¿no? Entonces, tú vas por el barrio y vas andando. A mi padre, mi padre odiaba esa forma de andar. Él decía, deja esa forma de andar de maleante porque en esta casa se, no se anda de esa forma. Entonces yo tenía que andar como gringo, como americano ahí, todo tieso. En la casa. Todo tieso en la casa. Pero a veces, a veces como buen adolescente, 
Yo quería chinchear al viejo. Claro. Entonces entraba por casa, ¿qué pasa, viejo? Y, y él, ¿cómo? deja, deja, y yo seguía, ¿qué tal? Hasta luego. <risa> conflictos, conflictos. Más conflicto cuando nos mudamos. De a allá, Estados Unidos. cuando entraste aquí a este país, después. Porque este, este era mi herencia, pero no era mi patria. Este era el pasado de mi familia, pero no era mi presente. Y como muchos hijos que llegan a esa edad, a, otro, a otra tierra, se sufre mucho. Y toda la familia sufrimos. Porque el hijo mayor no se adaptaba, no se encontraba. Y fueron años muy difíciles. Y esa es la realidad de muchas familias que sí. están aquí. Por eso agradecemos la presencia de ustedes dos. Y creemos que lo que Dios te ha inspirado para escribir y para hablarnos... Consejos para padres, consejos para muchachos, nos van a servir mucho, son tesoros. ¿Y, y cuándo llegaste a España y cómo aparece esta hermosura a tu vida? ¿Cómo es eso? Yo llego a España en el año 80, estoy empezando, plantando una iglesia en el sur de España en el año 81 y... Yo fui como parte del equipo que ayudó para tener actividades evangelísticas durante tres semanas y nos hicimos amigos, sin más. Pero después de acabar la campaña evangelística, yo me volví a mi ciudad, él se quedó en Motril, en el sur de España, yo me volví a casa y recibí una carta de él porque una amiga me la había escrito pero no había llegado a tiempo. Entonces él me la devolvió y yo le escribí dándole... Dándole las gracias por lo que había hecho. Ella escribe dándome las gracias por las gracias que yo le había dado. Yo, ella, yo la escribo dándole las gracias por las gracias por las gracias. Y así, y así empezó. Y, así. y hasta el día de hoy se siguen dando las gracias. Eh, menos, menos. No, vamos, a, vamos a ser sinceros, menos. Qué hermoso. Sí. ¿Qué podrías decirle a los chicos que son de tercera cultura, que saben que nacieron aquí o que llegaron aquí, están adaptándose, abrazando una nueva cultura? pero tienen otra cultura en casa. ¿Qué podrías decirle a los chicos? Si me pongo en el lugar de una persona que tiene 16 años, lo que le diría sería lo siguiente. Haz el esfuerzo de arraigarte aquí, en esta tierra. Haz ese esfuerzo, porque lo estás bendiciendo. Y padres, habéis hecho una buena decisión. Traer vuestros hijos para bendecir esta tierra norteamericana, lo habéis hecho bien. Si a la vez, a la vez... A la vez, no te olvides de tu herencia latinoamericana. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado y nunca sabes cuándo vas a necesitar utilizar las herramientas que te ha dado tu herencia latinoamericana. Cuídala, respétala, guárdala, honrala, arraigate aquí, pero nunca te olvides de dónde viene tu familia. ¿Y qué consejos le damos a, las, a los padres cuando vemos...? Que oren mucho, que oren muchísimo. ¿Por qué? Que oren y que intenten establecer canales de comunicación con sus hijos. El hijo, si pasa alguna dificultad, no necesariamente lo va a decir a los padres en primer lugar. Y menos si no existen esa, esos canales establecidos. Entonces, es la labor de los padres el intentar ser intencional en crear momentos en los que se facilite la conversación y puedan salir esas, esos temas que puedan ser difíciles para un adolescente o para un hijo. ¿Qué temas has encontrado? Bueno, Guille tiene muchos años haciendo un campamento para chicos de tercera cultura en Madrid, ¿verdad? Lo haces. Y nos contabas un poco de... de ¿Qué lutos o qué dolores encuentras tú en el corazón de los jóvenes que los padres ignoramos y que es importante que nuestra familia hispana sepa lo que de pronto sus hijos no les están diciendo? ¿Qué, qué dolores crees tú que puede haber en un joven que llega en, acá? En el tiempo luego, yo le llamo taller, en el taller hablaremos más a fondo, pero desde el 2016... Como antropólogo llevo estudiando, haciendo un estudio de precisamente esto. Y lo que sobresale es que entre el 50 y el 74% de nuestros hijos CTCs han sufrido rechazo. 
Ese rechazo puede ser algo verbal, ese rechazo puede ser físico, donde se les pega. Ese rechazo, y no cuento las cosas más groseras que pueden ocurrir, pero muchas veces el chaval se calla este rechazo. ¿Por qué? Porque en primer lugar está tratando de arraigarse y quiere formar parte de los grupos que existen en este país de adopción. Claro. Y por lo tanto, si dice que le están rechazando, igual los padres les quita. Eso es una de las dinámicas. Y la otra es que no cuenta el rechazo a veces por vergüenza. Porque dice, es que claro, mi pelo no es fulo, no es rubio como ellos. Mi, mi forma, mi, mi, mi tez no es tan blanco como ellos. Y se calla. Los padres necesitamos saber que nuestros hijos puede que estemos experimentando rechazo. Y esas vías de comunicación me, me permiten, entonces, crear un sitio seguro para que mi hijo pueda decir, papá, estoy experimentando esto. Sabiendo que yo le voy a defender a rajatabla, pero no necesariamente quitarle del entorno. Vamos a buscar cómo, en el entorno, cuidarle. Muy bien. Pero hace falta esas vías de comunicación. Muy sí. bien, muchísimas gracias por esos consejos y bueno, gracias por estar aquí. A vosotros. Un placer. A vosotros. Gracias. Un placer. Y bueno, familia, eh, algo que me encantó escuchar del pastor, ahora le digo, porque eres antropólogo, eres pastor, pero algo que, que nos gustó cuando conversamos con el equipo de liderazgo de aquí de la iglesia con él, es que nos decía que por eso la iglesia es una, es una gran familia, porque sí. nos hemos desarraigado, algunos se vinieron solo el núcleo más primario, más cerrado, papá, mamá, hijos, pero dejaron tíos, abuelos en nuestros países. Y es cierto, muchos de nosotros vivimos esa realidad, pero como en la casa de Dios encontramos primos adoptivos, tíos adoptivos, abuelos. Y por eso es tan importante la comunidad hispana, la comunidad de la iglesia cristiana que pueda abrazar y como dijiste muy bien, criar Nuestros sí. hijos juntos. So, sí. Somos como un muro una de... Una comunidad con... cría un hijo, no una familia, una comunidad. Una comunidad cría un hijo. Así que bueno, aquí estamos comprometidos con esa tarea de amar tu familia, amar tus hijos. Y por eso queremos agradecerles Gracias. por ese tiempo. Y familia, tomen este, esta bendición de poder estar hoy a las 4 de la tarde. Vamos a estar en el tercer piso en la capilla escuchándoles. Y él trajo este libro también, así que allá en el tercer piso, si usted quiere formarse más, entender más la situación en la que están sus hijos, les animamos a que se lo pueda llevar, es un gran tesoro. Y denle un gran aplauso a esta familia que está aquí Gracias, para bendecirles. Les amamos. Gracias. Gracias. Oh, Gracias. Muy bien. Gracias, Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Muy bien, tenemos unos anuncios muy importantes. Este viernes, primero de noviembre, Vamos a tener nuestra reunión de oración y de adoración aquí en la casa. Queremos invitarles que usted a las 7 y 30 de la noche estemos aquí todos. Porque hacemos esta reunión, tratamos de hacerla una vez al mes. Eh, así que por favor haga el esfuerzo, venga. Y nuestro pastor Danilo va a estar con nosotros ayudándonos en este tiempo de oración, de intimidad, de un tiempo fresco, relajado. Los que han venido los viernes saben de qué se trata, ¿verdad? Es un tiempo preciosísimo con la presencia del Señor. Gracias por el apoyo aquí a todos que, los que... Gracias, sí, lo voy a dejar aplaudir para que me apoyen con lo que estoy diciendo. Y también no se olvide, Iglesia, tenemos un taller para parejas que hemos venido haciendo también cada dos, tres meses en el transcurso de, de este año. Y tenemos el taller el 16 de noviembre de 9 a 12 de la mañana, va a ser en el cuarto piso y necesitamos que se registre. El taller es gratis, eh, pero necesitamos saber para prepararnos con materiales y estar listos. Usted se registre iglesialakewood.com diagonal taller parejas. Es una inversión tremenda, preciosa para su matrimonio. Hemos escuchado muchos testimonios y este sábado vamos a estar, bueno, vamos, es mucha gente, el pastor Randall y su esposa Alexandra van a estar compartiendo un tema de cómo sanar las heridas, cómo sanar la relación, porque cuando se camina juntos por mucho tiempo, a veces, como cuando uno está aprendiendo a bailar, ¿no? A veces pisamos pies y causamos heridas y es necesario que no se dejen esas cosas ahí sino que podamos traerlas en un ambiente sano y con herramientas para saber cómo restaurarnos. 
Y yo te aseguro que cuando permitimos al Espíritu Santo que nos restaure, eh, el fruto y el resultado es mejor que el estado antes aún de la ofensa y de la herida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una historia que contar de la gracia de Dios en medio nuestro. Así que yo les animo, parejas, a que podamos venir y recibir este material que es de mucho provecho para las familias. Y bueno, como siempre queremos darle las gracias también a todos ustedes que hacen posible que hagamos iglesia juntos con sus ofrendas, con sus donaciones. Esta casa no podría estar aquí sin el apoyo de una gran familia que somos todos, que nos remangamos las mangas, que tal vez no podemos ir al campo y hacer cosas e oír, pero cada uno de nosotros cuando aportamos con nuestras ofrendas estamos haciendo que el reino de Dios avance. Y quiero decirte y recordarte que la bendición viene de parte de Dios. Cuando el Señor ve ese aporte, ese corazón, el Señor se encarga de bendecir tu vida, de abrir puertas, de, de realmente mostrar su favor y su misericordia para los que le honran a Él. Y por eso queremos darle las gracias, pero también tenemos como cada domingo un video preparado para que usted pueda celebrar con nosotros lo que a través de esta casa estamos logrando hacer. Gracias a ese aporte de cada uno de ustedes. Iglesia, les bendecimos, les amamos. Que el Señor les bendiga. Hola, soy Hal Donaldson de Convoy of Hope y quiero agradecer al Pastor Joel Austin y a nuestros amigos de la Iglesia Lakewood. Muchas gracias por su colaboración, ya que juntos respondemos a las necesidades de los sobrevivientes de los huracanes Helen y Milton. Es gracias a su generosidad y amabilidad que los equipos de ayuda en caso de desastre de Convoy of Hope están en territorio en seis estados, distribuyendo 200 camiones llenos de alimentos, agua y suministros de emergencia. Junto con nuestros voluntarios de iglesias y empresas de todo el país, Convoy está listo para atender a los sobrevivientes y ayudarlos en su recuperación. Mientras millones de personas luchan por los daños infligidos por Milton, muchos otros todavía se están recuperando de la destrucción del huracán Helen. Gracias por su generosidad que permite a Convoy of Hope mostrar a las personas el amor de Jesús de una manera tangible. No podríamos hacer esto sin ustedes. Estas son algunas maneras sencillas de dar. Utiliza tu teléfono inteligente para escanear el código QR que ves en pantalla o en el material promocional frente a ti. También puedes visitar www.iglesialakewood.com diagonal dar y seleccionar la opción digital que te resulte más conveniente. Envía la palabra esperanza al 77977 o utiliza el sobre especial de ofrendas de La Esperanza Surge, ubicado al frente de tu asiento, y deposítalo en uno de los buzones de ofrenda en el primer o segundo piso del edificio. Tu apoyo está cambiando vidas alrededor del mundo. de exaltación y llora así para tu nombre levantar tú escuchas el cantar de la creación pues hay una canción que yo te puedo dar quien más es digno ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Dios
Aleluia. Graças Espírito Santo por essa oportunidade de estarmos em tua casa aí. E podemos adorar seu nome e aprender de ti. Graças por sua palavra que nos ensina o caminho. Graças Senhor porque não estamos perdidos caminhando seguindo conselhos de homens. Sino que estamos sentados em la mesa contigo. Graças porque somos uma família, a família de Deus. Te amamos Senhor, te honramos, celebramos o nome. Toda glória, a majestade pertence a ti. Não há outro como tu, meu amado e dulce amigo Espírito Santo. Buenas tardes, iglesia. Quiero, quiero compartir con ustedes hoy algo que el Espíritu Santo ha, ha puesto en mi corazón. Hace un tiempo yo he dedicado tiempo a entender cómo Dios piensa. Yo sé que eso es imposible porque Dios es Dios, pero he dedicado tiempo a entender por qué Dios hace las cosas como Él hace y por qué Él hace las cosas de esa manera tan de Él. Y he aprendido que uma das coisas que Deus mais ama é a unidade. Deus ama a unidade. E é impossível viver em unidade se não há humildade. Em Gênesis 1, 26, diz, mira o que diz a Escritura. Então Deus disse: Hagamos a los seres humanos a nossa imagem para que sejam como nós e eles reinarão. Ele cria todas as coisas e Deus. Dice que haya la luz uh, Que haya los peces y, y Él libera una palabra Y pasa lo que Él dice Pero me encanta la humildad de Dios Cuando Él dice Hagamos el hombre A nuestra imagen A nuestra semejanza Hagamos y no yo voy a hacer Yo imagino a Dios A mí me gusta imaginar cuando, Mientras estoy leyendo las escrituras Yo imagino a Dios En una mesa y una charla Una conversación com o Filho e o Espírito Santo. É uma conversação. Ele está tendo uma conversação. O versículo diz: Hagamos. Ele está falando com alguém. Supostamente o Filho e o Espírito Santo. Assim que eu imagino Deus em uma mesa com o Filho e o Espírito Santo. Dizemos, dizendo: Quero fazer algo como nós outros. Quero que Ele tenha as mesmas características que nós outros. Por isso necessito de vocês. Necessito que vocês falem. Yo imagino a Dios que vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. ¿Y cómo funcionamos nosotros? No, nosotros funcionamos así, yo hago eso, tú haces eso. Yo quiero que Él sea así. Y empezaron a, a soñar y a, y a imaginar las características que ellos querían que el hombre tuviera. Como cuando nosotros estamos aquí en la iglesia una vez al mes, el pastor Randall junto al pastor Daniel hacen la reunión del departamento. Cada pastor con sus equipos hablan y, y planifican cosas como... Por ejemplo, cuando pasó el festival Lakewood. Cuando la gente llega, ya hay colores, ya hay luces, ya hay canciones, ya hay invitados. Pero hay un trabajo por detrás de eso. Lo que usted ve aquí no es fruto de las personas que aparecen y que hablan y que cantan. Hay personas atrás de eso, voluntarios, personas que trabajan, que dan su vida y su sangre, que dan ideas. Y a veces hasta mejores ideas que nosotros. É um equipo trabalhando em unidade para que algo passe. Não é que um não quer lucir, sino que um equipo com muitas ideias e, e, e muito amor começa a falar e a exponer o que pensa. E então, quando desfrutamos do festival, a gente diz: Uau, wow, que incrível! É fruto de muito trabalho, e muito, muito amor e muita unidade. Há pessoas que não aparecem aqui que são muito importantes. A unidade é muito poderosa. Em Gênesis 11, o homem uh, decide fazer, construir uma cidade. E, e decide construir uma torre que vai até o céu. E, e, e o objetivo é, nos quedaremos famosos. E assim não, não vamos a estar por toda la, todas as, as partes do mundo. Vamos estar aqui, vamos enfocar-nos aqui. E a ordem de Deus era... Quiero que ustedes llenen la tierra No quiero que ustedes, no quiero que ustedes se queden aquí Entonces como un, un, Una desobediencia a Dios Ellos empiezan a, a hacer lo que Dios dice Que no tenían que hacer 
Y, el, y Dios dice, wow. Dios llama al Padre y al Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo otra vez, dice, el pueblo es uno y la lengua es la misma. Ahora no va a haber restricción para todo lo que ellos intenten hacer. Entonces vamos a bajar y vamos a confundir el idioma y vamos a quitar esa unidad porque si no ellos van a hacer lo que ellos están intentando hacer. El propio Dios, Él no envió un ángel para hacer eso. Él vino y dijo, yo tengo que confundir eso. Y entonces el hombre no pudo desarrollar su proyecto porque Dios confundió la lengua. Dios quitó la unidad. Mira el poder que tiene la unidad. Me he dado cuenta que por eso el imperio de las tinieblas avanza tan rápido. Ellos están conectados, trabajan conectados. Yo vi de Brasil esa noche viajando y fui a buscar una película para ver. Y todas las películas, usted elige la película y va hacia las informaciones, a ver lo que, lo que dice sobre la película. Y yo no encontraba una película que, que no hablaba de sexo. Cena fuerte, cena de gente desnuda, cenas, escenas de gente haciendo sexo. Yo buscando, buscando, buscando y tuve que terminar viendo el, la misma película que veo todas las veces. Aquaman, Batman. No hay una película, una película. Hay películas que tienen una foto linda y, y la portada es bella, pero todo es pornografía. Y, y ellos trabajan unidos en la música, en el cine, en, el, en las redes sociales. Ellos parece que hablan entre ellos y salen como un batallón de guerra para destruir nuestras familias. Y por eso avanzan tan rápido. Pero no van a lograr. No van a lograr porque la iglesia de Jesucristo todavía está en la tierra. ¿Y sabe? ¿Sabe quién somos nosotros ahí? Nosotros somos aquellos que van a confundir la lengua de ellos. A través de la unción y el poder del Santo Espíritu de Dios A través de una lengua nueva que el Espíritu Santo va a poner sobre nosotros Cuando nosotros empecemos a caminar en unidad ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos entienden lo que el Espíritu Santo está diciendo? El Señor está levantando una generación de hombres y mujeres que caminan en unidad Que son llenos del Espíritu Santo Que cargan las ideas del Espíritu Santo La manera del Espíritu Santo que hacen lo que el Espíritu Santo quiere hacer Y esa gente no va a lograr destruir las familias del mundo Porque nosotros nos vamos a levantar en ese poder, en esa unción del Espíritu Santo Sus hijos no van a seguir los hijos del mundo Sino que los hijos del mundo van a ser influenciados a través del poder del Espíritu Santo Que su hijo va a cargar Vamos conmigo, ayúdenme a predicar por favor Somos la iglesia de Cristo Vamos a utilizar el idioma que Dios nos ha dado ¿Cómo? Exactamente como hizo el Señor, en unidad Volteate a su hermano que está a su lado y dice, vamos a hacer eso juntos. Como Dios dice, vamos a bajar y vamos a confundir la lengua de, de, de ellos para que no hagan lo que yo no quiero. Y esa es una invitación del Señor diciendo, vamos a bajar de nuestra manera de pensar que las cosas son. Vamos a bajar de nuestra manera de, de, de pensar que el Evangelio es. Vamos a bajar de esa manera que tenemos de, de, de querer que la iglesia sea como nosotros somos. Hay una nueva generación llegando Que hacen las cosas diferentes De la manera que nosotros aprendimos Muchas veces estamos más preocupados En defender nuestra posición de cristianos Que aprendemos hace 50 años atrás Que abrir las puertas para que la nueva generación venga No, porque ese, ese el rock no es de Dios ¿Y quién te dijo que el rock no es de Dios? ¿Y quién eres tú para decir lo que es y lo que no es de Dios? Rock es del diablo Y quiero decirte, el diablo no tiene nada Todo fue creado por Dios para la gloria de Dios Para cambiar el mundo Yo quiero que mis hijos escuchen las canciones que yo escuchaba Cuando tenía 10 años Pero a ellos no les gusta eso Les gusta Parece que todas las canciones son iguales Pero es un lenguaje de ellos Ah, no puede hacer tatuaje. Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer tatuaje. Yo estoy diciendo que a veces llega una persona con tatuaje. Un hermano se acercó a mí esos días y dijo, ¿cómo voy a hacer? Y digo, ¿por qué? Porque yo, yo, mi cuerpo está lleno de tatuaje y ahora me convertí a Cristo. Y la hermana dice que yo voy al infierno. La unidad del Espíritu Santo está llegando en esos días y... Cuando no vamos a estar más preocupados con las cosas que comemos, con las cosas que, 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 que tomamos, con las, las ropas que utilizamos. Sino que vamos a estar enfocados, no en nuestras diferencias, sino que en nuestra unidad, en lo, en lo que la palabra de Dios dice. No vamos a estar apartados porque la hermana usa esa ropa y el otro hermano usa esto. Porque los jóvenes ahora quieren utilizar el pelo en el ojo y yo no entiendo por qué. 
No se puede ver el ojo, pero a ellos le, le encanta. Y a veces estoy en casa y mi esposa dice, Miguel, quita el pelo del ojo. Yo ya aprendí, a mí me encanta. Yo no puedo hacer porque mi pelo es duro. Él va a estar así siempre paradito. <risa> Hay que abrir nuestro corazón para aprender de la nueva generación también. Ellos tienen armas que nosotros no tenemos. Y quiero liberar esta palabra aquí. Ellos van mucho más lejos que nosotros. Bajo esa unción y el poder del Espíritu Santo. El mundo solo va a ser impactado por el poder del Evangelio cuando nosotros dejáramos de defender nuestra bandera y empezáramos a defender la bandera de Cristo. La oración, la oración de Jesucristo. Jesús ora eso. En Juan 17, 21 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, no va a ser a través de una canción famosa, no va a ser a través de una persona que sabe hablar bien, no va a ser a través de una persona que hace una cosa que, que, que solo Él puede hacer, que impresiona a muchos, va a ser a través de la unidad. Cuando el mundo reconozca que somos uno con Dios, cuando el mundo vea esa unidad, ellos se van a doblar. Adelante el poder de la iglesia y el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Jesús ora, Señor, que ellos sean uno, así como nos, nosotros somos uno. En Génesis 1, 27, cuando Él va a crear el hombre, Él dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. El Señor desde el principio hace las cosas en unidad. Ellos siempre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre uno levantando el otro. Uno hablando del otro. Uno diciendo que vive para servir el otro. El otro diciendo que no puede hacer nada porque el otro va a llegar y va a enseñar. Mira lo que dice, yo voy a leer algunas cosas rápidas. En Juan 1, Él dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Cristo, Él estaba en el principio con Dios Todas las cosas Fueron hechas por medio de Él Y sin Él, nadie De lo que fue hecho se hizo Dios no hace nada solo, Dios no tiene Carrera solo para nada, Dios es un Dios De unidad, desde el principio Cristo está ahí, trabajando juntos Para construir algo eterno en Mateo 17, 5 dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, ese es mi hijo amado, yo tengo placer en él, escúchenlo. Dios está como que dando a, a, a esa, esa, decimos en Brasil, dando moral, levantando a Jesús. Mira, yo estoy diciendo, ese es mi hijo, yo tengo placer en él, escuchen. En Juan 6, 38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, el Padre, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. O sea, Jesús diciendo, yo no estoy aquí porque yo quiero estar, yo estoy aquí porque estoy en obediencia al Padre. Jesús honrando al Padre. Juan, Filipenses 2, 8, dice, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Jesús no tuvo problema de humillarse Porque Él estaba en obediencia Porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo Caminan juntos Ellos son una persona Pero a la misma vez son tres personas Que no, no hay competencia entre ellos. ellos Ellos caminan juntos Ellos piensan juntos Ellos desean las cosas juntos Entonces cuando Dios dice Yo voy a crear el hombre y la mujer A mi imagen Él quiere decir Mi imagen es la unidad si tú no entiendes la unidad, tú no puedes entender a Dios. Si tú no entiendes la unidad, tú no puedes ser bautizado con el Espíritu Santo. Si tú no puedes, si tú no entiendes la humildad, tú no, la unidad, tú no puedes ser humilde. Porque siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un saliendo para que el otro luzca. Y cada momento es el momento de uno. Dice que se humilló en obediencia a Dios. Y por lo tanto, Dios... Lo exaltó al lugar máximo y le dio el nombre que está por arriba de todo el nombre para que bajo la autoridad del nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. O sea, el Hijo se humilla en obediencia y Dios lo levanta y le da toda la autoridad. Dios no tiene problema de dar autoridad para Jesús porque si fuéramos nosotros... 
Quando percebemos que está chegando alguém que tem mais talento, que tem mais força e que tem mais capacidade de involucrar a gente que nós, nos ponemos celosos. Hum? Chega alguém no trabalho que é melhor que, que tu e tu já haces. Imagina, Deus exalta a Cristo e lhe, lhe dá o nome que está por arriba de todo o nome. Toda rodilla se vai dobrar delante de ti. Porque fuiste obediente. Deus não tuvo celos de dizer, não, que eu sou o Senhor. Não, ele disse, tu eres meu filho. Tu estás comigo, eu estou contigo, somos um. Então, eu te dou esse poder. Juan 14, 21. Diz Jesus, os que aceptam meus mandamentos e os obedecem, são os que me amam. E por que me amam a mim? Mi Padre os amará a eles. Ou seja, Deus pôs um, uma regra aqui. Se si tu amas a Jesus, eu te amo a ti. Se si tu não amas a Jesus, eu não te amo. Mira que, que, que clase de unidade. Que clase de, 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 de amor, de, 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 de ser uno. Se si tu amas a mi hijo, yo te amo. Se si tu no amas a mi hijo, yo no tengo nada que ver contigo. No, yo acepto a Dios, pero no acepto a Jesús. Y todo querido, tienes un problema. Porque yo solo amo a aquellos que aman el hijo. En Juan 14, 8, 8, 9, 10 y 11, Felipe se acerca a Jesús y dice: Jesús, muéstranos el Padre. Entonces, y, y Jesús dice: Felipe, yo estoy tan, a tanto tiempo aquí contigo y tú no sabes quién soy yo. Yo y el Padre somos uno. As palavras que eu digo não são minhas, sino que de meu Padre, quem que vive em mim e faz sua obra por meio de mim. Eu sou um instrumento na mão do Padre. Em João 10, 30, ele vai direto ao ponto e diz: Eu e o Padre somos um. Não há diferença entre nós. Eu e o Padre somos um. Hacemos as coisas assim. E me encanta quando Jesus Cristo, depois de que morreu e ressuscitou, se quedó 40 días aquí hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. Cuando Él va a subir al cielo, Él levanta el Espíritu Santo. Él dice, sin embargo, en Juan 14, 26, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. O sea, Jesús podría decir, ustedes están listos y salgan haciendo lo que ustedes... O que lhes dá a gana, mas ele disse: Não, não, vocês têm que esperar. Eu sei que vocês viveram muitas experiências comigo, mas não são suficientes. Falta o upgrade, falta algo que vai trazer o Espírito Santo de Deus. Então vocês necessitam esperar. E isso provocou aos discípulos: Uau, há algo que vai vir que Jesus pôs expectativa no coração deles, hace as coisas do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia chegar. Sempre um levantando o outro, sempre em unidade. Oramos al Padre, pero oramos en el nombre de Jesús. Oramos para que las personas sean bautizadas con el Espíritu Santo y no bautizadas con el Padre y no bautizadas con, 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 con Jesús. Cuando vamos a expulsar un demonio, decimos: Sale en el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor, y los señores, y los demonios tienen que salir. Siempre, siempre caminando en esta, un, en esta unidad. Uno representa el otro. Quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, é isso que ele quer dizer. Hijo, Espírito Santo, vamos a pôr todos esses ingredientes que há em nós em eles. Eles vão funcionar assim. E hoje, Daniela, estamos chegando de dias extraordinários de unidade. Com novos amigos antigos. <risos> Vivimos aí um pouco do que passou em Hechos 2. Eu entendi por primeira vez o que passou exatamente em Hechos 2. Porque há um tempo atrás, há 10 anos, eu havia ofendido a esses meus amigos, falando palavras que fizeram que o coração de eles se quedara triste. E deixei de fazer parte desse equipo de unidade, porque eles não estavam de acordo com a visão que eu tinha, porque eu pensava que eu era a última galleta do planeta. En ese entonces Entonces dejé de hacer parte De ese grupo, de, de esa unidad y, y me doy cuenta que el Espíritu Santo Ama que estemos unidos Porque cuando estábamos ahí No necesitábamos hacer esfuerzo ¿Verdad amor? El Espíritu Santo bailaba entre nosotros Yo, yo Fernandinho, Aline Barros 
¿Quién más estaba? Ana Paula Valadão Y nosotros orábamos y, y, y el pastor Asaf Borba Que envió un gran abrazo A nuestro pastor Danilo Hombre de Dios Y yo cuando estaba con ellos Yo dije wow Como yo era un ignorante Como es bueno estar juntos Como es bueno poder disfrutar El talento del otro Como es bueno recibir El Espíritu Santo Con el corazón abierto Entendiendo que cada uno Es una, una pieza fundamental En lo que Dios está construyendo y, y la presencia de Dios venía Porque era, era el lugar del Espíritu Santo Cuando El ambiente en que vino el Espíritu Santo Yo creo que fue ese ambiente Como estaban viviendo allá Estaban todos reunidos en el mismo lugar Y de repente Vino del cielo Un sonido como que de un viento Impetuoso y llenó toda la casa Jesús podría haber dicho Mira yo voy Ustedes se encierren en el cuarto Y griten por el Espíritu Santo Espíritu Santo venga y Jesús dijo no, no, no Ustedes van a estar reunidos en el mismo lugar En otras palabras El Espíritu Santo estaba, el, el, Jesús estaba diciendo yo quiero que ustedes estén en el mismo lugar Para que ustedes puedan vencer sus diferencias Para que no haya más esa cosa de uno hablar del otro Para que, para que uno sepa lidiar con los límites del otro Porque Jesús conociendo al Espíritu Santo Sabía que el Espíritu Santo no, no vendría simplemente con gritos Porque el Espíritu Santo es súper sensible Sensible La Biblia dice no entristezcan el Espíritu Santo El Espíritu Santo... Se resiente Se entristece Jesús conociendo el Espíritu Santo Da las instrucciones En otras palabras Él dice Ustedes tienen muchas experiencias conmigo Pero no es suficiente El Padre va a enviar a alguien Que va a enseñar a ustedes todas las cosas Pero les voy a dar un, un camino Él es súper sensible Entonces ustedes Pónganse juntos en el mismo lugar y empiezan a quitar las diferencias Y cuando el ambiente esté Un ambiente de unidad Un ambiente de amor Un ambiente de paz Y cuando no haya más diferencias Él va a venir Él va a venir El Espíritu Santo le encanta el ambiente de unidad No es gritando que Él viene Es tornándonos uno Yo Si tú quieres Atraer el Espíritu Santo hacia su casa Viva en unidad Su familia Con su esposa El Salmo 133 dice Qué maravilloso y agradable Es cuando los hermanos conviven en armonía Pues la armonía es tan preciosa Como el aceite de la unción Que se derramó sobre la cabeza de Aarón Wow, eso es increíble La armonía es tan preciosa es tan refrescante como el rocío del monte Hermón Que cae sobre la montaña de Sion Y allí el Señor ha pronunciado su bendición Incluso la vida eterna Yo viví ahí en esos días que estaba con mis hermanos adoradores La respuesta de una oración que yo hacía siempre Y que hizo también el Rey David Salmo 51, 8 Devuélveme la alegría Deja que me goce ahora que me Quebrantaste Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido ¿Y ¿Sabe por qué esa oración? Porque estaba, yo viví un momento de soberbia de, de orgullo Dios había puesto este proyecto de estar unidos con hermanos Hace 12 años atrás Daniela me decía siempre las esposas Amor Tú no estás bien, estás caminando solo Necesitas estar en equipo, necesitas estar en familia Pero nosotros pensamos que sabemos más Perdí el contacto con mis amigos de adoración Perdí el contacto con, 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 con los que crecemos juntos Perdí ese poder de la unidad Y tuve que vivir un largo proceso Que me llevaría a una transformación De cómo ver a Dios Y esa semana después de 10 años Apartado de ese equipo Me invitaron para estar con ellos otra vez Y vivimos una gloria sobrenatural Porque había unidad ahí yo quiero liberar esa palabra sobre ti Que es un tiempo de restauración en sus amistades En personas que Dios te conectó Y que tú perdiste la relación Que son personas que son llaves para lo que Dios quiere hacer en ti Pero por causa de su manera de pensar Y vivir y creer Perdiste Yo libero esa palabra que haga restitución Llama, envía un, un whatsapp un, un, un mensaje de voz, es más fácil Yo no podría haber vivido esa restitución Si no fuera mi esposa 
Las mujeres son poderosas Yo voy a hablar un poquito de las mujeres, rápido Cuando Dios creó, mira Cuando Dios creó el hombre Cuando Dios creó el sol, cuando Dios creó la luna Cuando Dios creó las estrellas Dios miraba y decía Imagina Dios haciendo sus análisis Wow, eso es increíble Cuando Dios creó el hombre Él miró y mm. Mm. Fue la única cosa que Dios hizo mm. Eso no está bueno, eso es incompleto Eso es débil yo voy a crear un, un, una persona para ayudarlo Una persona que sea idónea Yo fui a buscar el significado de la palabra idónea En el original y descubrí que significa contraria Entonces yo entendí todo Y fui liberado de todos los demonios Que asolaban mi mente Porque yo entendí por qué Mi esposa nunca está de acuerdo con las cosas que yo Si yo quiero azul, mi esposa quiere verde Si yo quiero verde, mi esposa quiere azul Es, es todo diferente nosotros, nosotros fuimos creados del barro La tierra seca Las esposas fueron creadas de nosotros De carne, hueso y sangre O sea, la materia prima de ellas es mejor Por eso son mejores que nosotros en todo Ellas pueden pensar en varias cosas a la misma vez Proyectan el futuro, el viaje ¿Dónde vamos a quedar? Yo agarro a los niños y salgo para viajar Sin poner gasolina en el auto y me voy Mi esposa dice, amor hay gasolina en el auto Yo digo Señor ¿Dónde es la cosa que, que marca la gasolina? Porque yo no sé Ellas generan Cargan el bebé Nueve meses Y el calor Y que empiezan a caminar así Y después tienen un dolor Para ganar el bebé A mí, a mí me gusta el dolor Gracias a Dios Que el Señor no, ha, no nos ha puesto Para generar Gracias Señor bueno, yo, a mí no me gusta estar con alguien todo el tiempo en mi panza A mí me gusta estar solo mí, Yo tengo, ese, yo tengo ese, 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 esa necesidad de estar solo sin que nadie me moleste Mi esposa vio lo que vivimos esta semana 10 años antes de mí Si yo hubiera escuchado la voz de mi esposa Hace 10 años atrás yo no, había, no, era, no sería necesario vivir tantos procesos pero yo no quise escuchar porque yo pensaba que yo era Dios me está utilizando a mí Ese es mi ministerio, tú no sabes nada, aleluya Diez años antes ella tuvo la visión Dios creó a la mujer fuerte, poderosa, ungida Mira ah, Yo imagino a Dios Cuando Dios crea el hombre él dice, mmm, yo voy a tener que hacer una mujer para complementarlo Pero también me encanta cuando Dios dice al Satanás Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer Entre tu descendiente serpente, el descendiente de la mujer Y el descendiente de ella te va a pisar la cabeza Me encanta que el Señor haya dicho Voy a poner enemistad Satanás entre ti y la mujer porque eso habla de, de autoridad Yo sé que los teólogos van a decir No tal, eso está hablando del descendiente de Cristo Yo sé Pero ¿por qué no hizo la enemistad entre el hombre y el Satanás Porque el hombre no aguanta hermano Cuando la bomba viene los hombres lloran Eso de Dios creó a alguien más fuerte Satanás, el Lucifer fue creado Con la autoridad, más autoridad que los otros ángeles Porque él, él era el querubín de la guardia cuando Él quiere ser igual a Dios Dios le quita su puesto Pero no el poder Y ahora ¿Cómo vamos a hacer? Dios creó a la mujer Como si estuviera diciendo Satanás Tú piensas que tú eres fuerte Pero yo voy a crear una Que lo que sale de ella Te va a destruir Y todo lo que sale de las mujeres Es bendición La palabra de las mujeres Los consejos de las mujeres Todas las cosas que hice yo Que no escuché de Daniela Todas las cosas, amor no es así Amor fulanito, amor A ver nosotros estamos y llega alguien Ay pastor que estás guapo Y Daniel hace así mira. Y yo digo amor Yo no hice nada y ella dice pero yo veo Amor Ella es hija del fulanito Yo soy hija de Dios No quiero más la próxima vez que te encuentres 100 metros de distancia en el mínimo Se saluda corre porque ella ve cosas que el hombre no ve La mujer hace cosas que el hombre no hace La mujer tiene la fuerza que el hombre no tiene La mujer tiene el conocimiento que el hombre no tiene A la mujer va donde el hombre no va La mujer, la mujer es poderosa hermano Y 
entonces cuando Dios nos da a la mujer Él te está dando autoridad contra Satanás Porque si tú eres uno con ella Tú recibes la autoridad que Dios le ha dado Cuando una mujer se levanta para orar Una mujer poderosa Olvídate hermano La, la, la mamá del pastor Randa oró por mí aquí esos días Yo decía ¿De dónde viene eso? Cuando la pastora Gloriana está aquí ministrando con las manos levantadas, yo empecé a llorar. Yo digo, ¿qué pacto es ese, Señor, que la pastora Gloriana hizo contigo? Pues yo quiero aprender. La pastora Gloria habla con los huracanes. No más de la pastora Gloriana. Vino un huracán para destruir la ciudad. La pastora Gloria para hoy. Disipa en el nombre de Jesús. Yo, wow. Cuando viene un huracán, yo salgo corriendo, compro pilas, aguas, radio, baterías y me escondo. Pero ella, ella tiene ese flow, el poder. Y como Satanás Satanás no puede vencer A la mujer Cuando nos unimos, nuestra familia cuando estamos unidos No hay nada más poderoso que la unidad Como él no puede destruir Él entra en el medio para causar división Y voy a hablar ahora con los hijos Que están aquí también Obedecen a sus mamás Esas mujeres son poderosas Ella te defiende En contra del enemigo Y esposos, si tú estás con problema Con ella Resuelve porque el enemigo está buscándote Si ella no está orando por ti Tú estás sin problema Haga bien su tarea Ponga leña durante el día Porque hay fuego santo en la noche Si no, si tú no pones leña hermano Vas a estar ahí en el frío del desierto En la noche Ponga leña, trata a la mujer Algunas personas me buscan y dicen Pastor, es que mi esposa, pastor Yo no aguanto, ¿qué hago yo? yo no hable nada Es que ella no hable nada porque a veces queremos tener razón Y perdemos la unidad Porque queremos tener razón Porque el hombre quiere ser fuerte El hombre, yo mando aquí en mi casa Yo soy el varón Tú no eres eso hermano Tú sabes que no A veces se acerca uno y dice Pastor, en mi casa Mando yo, yo aquí, aquí adentro Yo sé, igual que yo Yo te conozco hermano Yo sé cómo es la cosa hey, La autoridad de esas mujeres es tan grande que cuando mi esposa, mi esposa tiene una cara que hace Yo entendí porque el diablo tiene miedo de ella Y es con clase, no es una cosa como vulgar Ella para, pone el pie aquí y abre el nariz Pero son milímetros, pero cronometrados Así mira Yo entro en el auto así mira Entonces yo, yo, yo voy a hablar nada Entonces ella dice, tú no vas a hablar nada Yo digo, ¿qué? ¿sobre qué? Yo voy a hablar de el enemigo entra en el medio porque quiere traer división No estoy diciendo que la mujer va a menospreciar el hombre Porque es mejor que el hombre Estoy diciendo que la mujer se somete al hombre En obediencia a la palabra de Dios Y recibe la autoridad de Dios Aún sabiendo que los hombres no son buenos como ellas son Y tal es capítulo 1 versículo 2 La mujer, nosotros somos la cabeza La mujer es el cuello Hermano mira Amor, es que yo quiero ir al, al Top Golf. No, yo quiero cenar. Vamos a cenar. Mejor obedecer que sacrificar. Hijos, obedecen a esas mujeres poderosas. Vivan en unidad. En amor. A veces peleamos sus maridos, esposos con la mujer para tener razón. Ay, yo quiero tener razón. El tipo ya está viejo y no, y no crece. Pastor, ayúdame. Hijos. Tú tienes que ayudarte. Deja a la mujer ser feliz Deja a la mujer ser mujer Tú me hiciste esperar Yo nunca esperé a nadie Ahí Espera Los que esperan el Señor Renovarán sus fuerzas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Subirán con alas como águila Póngale de pie por favor Gracias mi amor Las mujeres son la voz del Espíritu Santo En la casa ¿Quieres que el Espíritu Santo hable contigo? Escucha la voz de su esposa Ellas son Ellas, ellas tienen la, la sensibilidad Del Espíritu Santo El Espíritu Santo ama a las mujeres hermano 
Yo oro, 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 ayuno, 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 busco, 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 busco. Y cuando mi esposa me dice, una palabra, yo digo, wow, ¿por qué no hablaste conmigo, Señor? Él dice, yo hablé, porque tú eres uno con ella. Cuando tú me buscas, yo hablo con ella y ella habla contigo. Por eso, que tú no puedes salir de ese lugar de unidad. Para mí, el último avivamiento que viene en el mundo no será como los otros. Llenos del Espíritu, aleluya, amén. No, el último avivamiento va a ser el cumplimiento de la profecía de Malaquías. El corazón de los padres se convierte a los hijos El corazón de los hijos se convierte a los padres Y, y el avivamiento va a pasar en las mesas y, y, las, y las familias van a ser llenas del Espíritu Santo Porque no va a haber más división Va a haber la familia, la unción de la familia El enemigo va a salir de las mesas No va a haber más yo tengo razón y tú tienes razón Echa mano de la razón para vivir la unidad Mi esposa, voy a terminar con eso Mi esposa estaba con un dolor y sentí ese dolor y, y, y no quitaba ese dolor de ella Y entonces fuimos a Renueva Que es el congreso que hace el pastor Danilo Y entonces el pastor Danilo nos lleva a un lugar Donde nos ministra Antes de empezar el congreso Y para mí es el mejor momento del, del, del congreso Adoramos a Dios Sentamos en el piso, lloramos Es lindo, no hay luz, no hay nada Hay Jesús, el Padre, el Espíritu Santo Y nosotros y entonces el Espíritu Santo habló con Daniela ¿Sabes por qué tú estás con ese dolor? Porque su mamá siempre dijo Que tenía un dolor Y tú menospreciaste Y tú dijiste, nah, aquí mi mamá siempre tiene dolor Ahora te puse ese dolor Para que tú sepas que su mamá no estaba mintiendo Daniela quebrantó y amó a su mamá Pidió perdón a su mamá Por menospreciar su dolor Y en la misma noche fue sana de esa enfermedad ¿Sabe qué estoy diciendo aquí? Levante sus manos en el nombre de Jesús Ya voy a terminar Hay enfermedades que van a salir de su casa En esta temporada No a través de la oración de alguien Sino que cuando tú te sientes en la mesa Y quita esas, 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 esas niñerías que, que hay ahí cuando tú te posicionas como un hombre de Dios, una mujer de Dios, ahora no importa quién tiene razón, vamos a proteger el lugar del encuentro, el lugar donde el Espíritu Santo le gusta estar. Entonces yo levanto mis manos y libero esa palabra, bajo la unción de unidad, ninguna enfermedad va a poder estar en su cuerpo en el nombre de Jesús. Esa es una tarde de liberación, una tarde donde los demonios van a huir de su casa, una tarde donde el enemigo va a tener que salir de su casa, porque hay respecto a la unidad que es la, la imagen de Cristo, la imagen de Dios y del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y quiero terminar orando Esa oración Levante sus manos Aleluya Viene días de unidad Días de Espíritu Santo Días de paz Días de un de repente de Dios sobre su familia el Espíritu Santo va a mirar la unidad de su casa Y va a desear estar en el medio de ustedes Y entonces habrá sanidad y bendición Dios te va a dar una lengua nueva Y proyectos nuevos, y estrategias nuevas Negocios nuevos Dios va a abrir puertas nuevas Por causa de la presencia de Él ahí Y va a pasar en su casa Lo mismo que pasó en la casa de Obed Edom porque la presencia del Señor, del Espíritu Santo estaba ahí Todo que era de Él fue bendecido Y la noticia llegó hasta la casa del Rey David Llegó hasta la casa de los vecinos Y el Rey David fue y dice Yo necesito buscar lo que está en la casa de Obededón Ese es el avivamiento que viene sobre ti y sobre su familia Ese es el avivamiento que viene sobre la iglesia en los últimos días Sus amigos van a buscar en tu casa Sus parientes van a buscar en tu casa Sus jefes van a buscar en tu casa El gobierno va a buscar en tu casa Y todo Toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Entonces hoy llama a su mamá, reconciliación, llama a su esposo, sienta, habla, conversaciones, ora y entra en el mejor capítulo de su vida de hoy para siempre. En el nombre de Jesús. Les amamos Lakewood, Dios les bendiga mucho. ¿Cuántos reciben esa palabra? Aplauda el Señor. Va a haber nuevos comienzos. ¿Sí? Estamos en un lugar ahí arriba en el segundo piso En el lobby de la iglesia que se llama Nuevos Comienzos 
tal vez yo quiero decidir vivir mi vida con Cristo, vivir mi vida con Jesús, decido seguir a Cristo, decido seguir al Señor, ahí te estamos esperando. Si tú quieres vivir una vida bendecida, si tú quieres a Cristo en su corazón, no salga de ese lugar hoy sin esa bendición. Ahí estamos en el segundo piso, en un lugar llamado Nuevos Comienzos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, les amamos, les sean llenos del Espíritu Santo.